نحمد و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شحلی صدری و یسلی امری وحل العقدتم من لسان یفقہ قولی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے جس پہلو کو بھی اٹھائیں اس میں ہمیں دنیا اور آخرت کی بے شمار چیزیں جو ہمیں مل جاتی ہیں کامیابیوں کی اور خوشیوں کی ضمانت والی چیزیں ملتی ہیں ہم یہاں پر ہمارا یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مستحق کیسے بن سکتے ہیں لیکن اس میں دیکھیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کے کیسے کیسی چیزیں اور کیسے کیسے اصول ہمیں ملتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمزی کی یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تو با لمن ہدیا الاسلامی وقان عیش ہو کفافن وقن کہ خوشخبری ہے اس بندے کے لیے یہاں بھی طوبا کے الفاظ آئے ہیں کہ جسے اسلام کی ہدایت دی گئی اور اس کی گزر بسر بے قدر کفاف ہو اور وہ اس پر قناط کرے اب یہاں دیکھیں کہ کم گزارا کرنے والوں کے لیے بھی خوشخبری اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ زبان سے کہ لا یعنی چیزوں کے لیے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے پاس بے شک روزی ہو ہی نہ ہو ہو تو پھر اس میں دیکھیں کہ پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ تو با لمن ہو دیا اسلام کہ خوشخبری اس کے لیے ہے جسے اسلام کی طرف ہدایت مل گئی ہو ہدایت دی گئی ہو اور اس نے اس ہدایت کو قبول کر لیا ہو گویا دنیا کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہدایت کا مل جانا اسلام کا مل جانا ہے تو جس شخص کو اسلام کو اپنا دین بنانے کی ہدایت مل جاتی ہے یعنی وہ اس کو اپنا ضابطہ حیات بنا لیتا ہے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو گویا اس کی زندگی تو بہت ہی آسان ہے وہ دنیاوی فکروں میں نہیں پڑتا اس کو دنیا کا جو بھی رسک ملتا ہے اگر اس پر اس کو قناعت مل جاتی ہے اور وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ گزارا کرتا ہے تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے آپ دیکھیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن کے لیے تو ہر حال میں خیر ہے اسے ایک کانٹا بھی چکتا ہے کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے اور اس پر وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے اور ملنے والی جنت کے اوپر جو ہے مطمئن رہتا ہے کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اسے اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے تو اس کی اس صبر پر بھی اس کی نیکیاں اور اس کے درجات جو ہیں وہ بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے خوشخبری اس بندے کے لیے جسے اسلام کی ہدایت مل گئی جو مومن بن گیا تو وہ پھر دنیا کی ہر تنگی اور ترشی کو بھی جو ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے قبول کرے گا اور آسانی میں بھی وہ اللہ ہی کو یاد رکھے گا تو اس طرح سے دیکھیں کہ ہمیں بھی پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم دین اسلام کے مزاج اور اس کی روح کو سمجھیں اپنے آپ کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑے رکھیں اور اسی اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی حصول کی کوششوں میں لگے رہیں گے تو ہمیں بھی یہ ساری خوشخبریاں جو ہیں وہ مل سکتی ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث تو بہت ہی خوبصورت حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد الاسلام و غریباً و سعود و غریباً کما بد غریباً فطوبا للغربا یہ مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ اسلام اجنبیت سے شروع ہوا اور دوبارہ اجنبیت کی طرف لوٹ جائے گا بس خوشخبری ہو اجنبیوں کے لیے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اجنبی اجنبیت کیا چیز ہے آپ دیکھیں کہ جب اسلام شروع ہوا تو مسلمان اپنے ہی معاشرے میں اجنبی ہو گئے تھے آپ اگر مکی دور پہ غور و فکر کریں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے سارے قبیلے والوں کو آواز دے دے کر بلایا کہ اے علیہ ابو طالب اے علیہ عبد المطلب سب آ جاؤ تو جب وہ سارے اکٹھے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دین اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ اسے ایک کلمے کی طرف آ جاؤ تو تمہارے عرب و عجم تمہارے زیر نگی ہو جائیں گے تو اس پر کیا ہوا تھا ابو لہب نے تو نعوذ باللہ کیا کہا تھا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور سارے ہی آپ کے مخالف ہو گئے تھے یہ وہ سارے لوگ تھے آپ کے اپنے لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کو امین کہتے تھے آپ سے محبت کرتے تھے آپ کا ایک مقام ان سب کے دلوں میں تھا لیکن جیسے ہی جب آپ نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی آپ نبی بنے نبی کی کبریائی کا اعلان کیا تو انہیں یہ بات بڑی عجیب لگی کہ صرف ہم ایک اللہ کو مانیں صرف ایک اللہ کی مانیں تو یہ بات بڑی عجیب لگی اور پھر وہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ملک میں اپنے ہی شہر میں اپنے ہی گھر میں اجنبی بن کر جو ہیں وہ رہ گئے اور سارے ہی صاحب 
صحابہ کرام کا ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی ایمان لایا وہ کس طرح سے ان کے اپنے گھر والے اپنے ہی کئی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماں نے اپنے بیٹے کو مارنا شروع کر دیا اور کس طرح سے سعد بن ابی وقاص کا واقعہ تو بہت ہی مشہور ہے کہ ان کی والدہ نے ان کے سارے کپڑے تک جو ہیں وہ اتروا دیے حالانکہ وہ خوبصورت لباس اور خوبصورت اور امیر گھرانے کے وہ جو تھے وہ فرزند تھے تو اس حوالے سے یہ دیکھیں کہ اسلام لا کے کر اجنبی بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سیعود و غریب بن کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب دوبارہ یہ اجنبی ہو جائے گا تو اگر ہم غور و فکر کریں تو آج بھی دیکھیں کہ اسلام پر عمل کرنا لوگ لوگ ایسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہیں نا جو صحیح مسلم بن جاتا ہے جو صحیح طور پر اپنے آپ کو شریعت کا پابند بننے کی کوشش کرتا ہے تو لوگ اسے عجیب سمجھتے ہیں اور وہ اجنبی ہی بن کر جو ہے وہ رہ جاتا ہے لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ تو با لوربا ایسے اجنبیوں کو خوشخبری ہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایسے اجنبیوں کے لیے ہے تو اس لیے اس ایسا پردیسی مسلمان بننا جو ہے یہ جنت کی خوشخبری ہے اللہ کی رضا مندی کی خوشخبری بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان غربا میں شامل کرے اور آپ پھر دیکھیں کہ صحابہ کرام تو بڑے حریص ہوتے تھے نا تو انہوں نے پوچھا بھی بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ من الغربا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ غربا کون ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام کر رہیں گے یعنی جو قرآن میں موجود ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے اس دین کو سنبھال کے رکھیں گے اور اپنی زندگیوں کو اسی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو ان اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دعاؤں کے مستاق بن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اس پہ بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے اس کی محبت دل میں پیدا فرمائے اور شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے و ما علین البلاغ المبین و صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی علیہ و اصحاب اجمعین برحمت کا یا رحم الرحمین آمین یا رب العالمین